So first question, a new temperature scale is defined with ice point as 100 degrees Celsius and steam point as 400 degrees Celsius. What is the reading for 60 degrees Celsius in the new temperature scale? About zero law of thermodynamics in the prediction of numerical type of problem on number called discuss here at the other that only temperature scale in the material temperature scale level of conversion. Okay, about what a number could put your temperature scale number defines it again. Let's be taken as P. P and the parano would put your temperature scale number defines it. Our temperature scale in the ice point of question is under the train ice point 100 degrees Celsius under the other are they polar than a P and the parano put your temperature scale the steam point in the other a train 400 degrees Celsius and steam point of other number of the choice you know that what is the reading for 60 degrees Celsius in the new temperature scale degree Celsius scale are over the degree Celsius in a corresponding at number of put your temperature scale can you can the reading and down at another number Question clear on a low above 60 degrees Celsius. Degree Celsius scale left 60 degrees Celsius in a corresponding at new temperature scale peel indicate in the reading at Rayana and Nana. So, we have a degree Celsius scale net number of Puya temperature scale later convert here. I'm going to convert the number of basic formula zero law of thermodynamics. In that number of basic formula on the way that the temperature scale on the temperature scale reading minus. Our scale ice point divided by at given temperature scale less steam point minus in the ice point. It should be equal to number convert in the 60 degree Celsius in our period temperature scale convert up a given degree Celsius temperature minus Celsius scale ice point divided by Celsius scale less steam point minus ice point. This formula you see the number of temperature scale reading of the number 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 of number of the 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 Minus R temperature scale ice point at 300 on steam point at 400 on minus ice point 100. It should be equal to number 60 degrees Celsius in a corresponding Puya temperature scale reading in the indicator 60 degrees Celsius, 60 minus degree Celsius scale ice point in value number Kariam 0 on a day volume Celsius scale steam point in value 300 on so 100 minus 0. Here the solid is the other set of P. P minus 100 divided by 400 minus 100, which is equal to 300 is given by 60 by 100. I will solve it again 3. So P minus 100 is equal to 60 into 3, 180. So the value of P is equal to 280 degrees Celsius. The degree Celsius scale, our other degree Celsius in a corresponding at the number of Pudia temperature scale can't get the reading at 3 degrees Celsius. 280 degrees Celsius idea indicate here. So option B is the correct answer. Now, in the temperature scale in the material temperature scale convert to the numerical questions number zero law of thermodynamics in the basis. So the okay. Next question. Consider the following statements. Statement one: zero law of thermodynamics gives the concept about temperature. Statement two: entropy is related to first law of thermodynamics. Statement 3, internal energy of an ideal gas is a function of temperature and pressure. Statement 4, Van der Waals equation is related to ideal gas. Which of the following statements are correct? Now, the statement is correct. We have a statement that is correct. We have a statement that is correct. First statement is zero law of thermodynamics is the concept about temperature. This statement is correct. Zero law of thermodynamics is the concept of temperature. Temperature is the property of the concept. Zero law of thermodynamics is the significance. We have a law of thermodynamics. We have a law of thermodynamics. We have a law of thermodynamics is the concept about temperature itself. So, first statement is correct. Second statement is that entropy is related to first law of thermodynamics. We are going to talk about first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is the concept about internal energy. Internal energy is the property of the concept of first law of thermodynamics. Entropy is the concept of the property of the concept 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 of the conc
second law of thermodynamics ana entropy ennu parayna property significance second law of thermodynamics the significance ana entropy ennu parayna property appo rendamatha statement endana wrong aanu okay so moon law of thermodynamic laws ne significance okka theory of law of thermodynamics is the concept about temperature first law of thermodynamics is the concept about internal energy and second law of thermodynamics is the concept about entropy adu moonum correct aayittu thana manasilla ini third statement endha parayirikkunnathu internal energy of an ideal gas is a function of temperature and pressure ennu parayirikkunnathu adu endana aa statement wrong aanu because for an ideal gas internal energy is a function of temperature only ideal gas in case il internal energy um adhe pole thane enthalpy ennu parayna property um endinte function mathramana is a function of temperature only ivada temperature and pressure nanu parayirikkunnathu so aa statement um wrong aanu fourth statement endha parayirikkunnathu van der waals equation is related to ideal gas nanu parayirikkunnathu namukku ariyam ideal gas obey ideal gases obey cheyina equation nammal endi equation nanu parayne ideal gas equation എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ pv is equal to mrt എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ pv is equal to n r bar t എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റിയൽ ഗ്യാസസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് wrong ആണ് van der waals equation is related to real gases ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും wrong ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് അതേതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ a 1 ഓൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കേ ഓക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് 20 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് 40 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഫ്രോം ദ സിസ്റ്റം then it internal energy decreases by appo namukku or closed system il corresponding aayittulla korchu parameters aanu thannu appo namukku first law of thermodynamics for a closed system undergoing process ne corresponding aayittu namukku ariyam equation endanu first law of thermodynamics for a closed system undergoing process is given by the equation delta u is equal to change in internal energy is given by q minus w ee equation use cheyidond namukku endu ya പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വർഡൺ ഓൺ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് എടുക്കാം വർഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് മൈനസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഫ്രോം ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം മൈനസ് ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വിനീ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇന്റർനലജി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആണ് സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ക്യൂന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വന്റി സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണൽ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണോളജിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് എന്താ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണോളജി മൈനസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണോജി മീൻസ് യു ടു മൈനസ് യു ആണ് അല്ലെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്റേർണോജി യു വൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്റേർണോജി യു ടു ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ടു മൈനസ് യു വൺ ആണ് യു ടു മൈനസ് യു വണിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് മൈനസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടിയത് ഇതിനർത്ഥം യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ യു വൺ എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ യു ടു മൈനസ് യു വണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ഡിക്രീസസ് ബൈ എത്രയാണ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റേർണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണോജി അല്ല ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണൽ എനർജി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ മൈനസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം പിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ദൻ ഇസ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ഡിക്രീസസ് ബൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്റേർണൽ എനർജി എത്ര കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണോജി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് മൈനസ് ട്വന്റി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ
രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇതാണ് ഇഫ് ദ എൻതാൽപി ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ വൈ ദ സിസ്റ്റം റിസീവ്സ് തേർട്ടി കിലോജൂൾ ഓഫ് എനർജി ബൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് എൻതാൽപി ഓഫ് ദ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ വൈ ദ സിസ്റ്റം റിസീവ്സ് തേർട്ടി കിലോജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ബൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പൊ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത് കിലോജൂൾ എനർജി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ക്യൂന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പ്ലസ് തേർട്ടി കിലോജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോജൂൾ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡബ്ല്യു എത്രയാ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ അല്ലെ അപ്പൊ ആസ് പെർ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോജൂൾ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ എന്നാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താൽപി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ എന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആസ് പെർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ എന്ന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താൽപി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഈസ് റോങ് ക്ലിയർ ആയോ ഇഫ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോജൂൾ എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താൽപി ആണ് എന്താൽപി റിലേറ്റഡ് ടു ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എന്താൽപി വരുന്നത് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ടേം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇന്റേണൽ എനർജി തന്നെയാണ് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് എനർജി ബാലൻസ് ഫോർ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി യു ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യൂ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എ ക്രോസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് പ്രോസസ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എന്താണ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ തന്നെയാണ് സോ ഡി യു ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ഓൺലി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇസ് സീറോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് സീറോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇസ് സീറോ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് സീറോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എടുത്താലും ഇന്റേണൽ എനർജി ഡെൽറ്റ യു നമ്മൾ ഐസോ ബാരിക് ആയിക്കോട്ടെ ഐസോ കോറിക് ആയിക്കോട്ടെ ഐസോ തെർമൽ ആയിക്കോട്ടെ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയിക്കോട്ടെ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആയാലും ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എം സി വി ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് സി വൺ അല്ലെ എം സി വി സി വി എന്ന് പറയാൻ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണ് ടി ടു മൈനസ് സി വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ
clear le? Okay. So uh, loss of thermodynamics le remaining questions mai na mukhi next session le bhi endam karna. So thank you to all and take care.